Magandang araw po mga kaibigan, Dr. Albert Geronimo po ulit, isang internist and isang cardiologist na magbibigay ng konting kaalaman tungkol sa dialysis. Ngayon po ay nandito po tayo sa isang ospital sa Caloocan City para magsagawa or mag-opera na tinatawag namin ay yung dialysis access insertion. Isa po itong procedure para ang pasyente ay matulungan natin madialysis. So samahan niyo po ako. Bago nyo ako samaan mag-opera, alamin muna natin kung ano ang function ng ating kidney. Ang kidneys ay tumutulong sa pagsala at pagtanggal ng waste products sa ating katawan. Alamin din natin kung bakit nasisira ang ating kidneys. Meron po tayong tinatawag na acute kidney injury. Ang ibig po sabihin nun is temporary injury to the kidney or sudden injury to the kidney. Ang kadalasang dahilan ng acute kidney injury is hypovolemia or nabawasan ng volume sa katawan ng tao. Kasama na puro yung dehydration, hemorrhage, excessive diarrhea and vomiting, and burns. Pwede rin po dahil sa gamot, sa contrast, or chemicals. Pwede rin po dahil sa nephritis or yung pamamaga ng tubules ng kidneys. Pwede rin because of allergies, infection, and lupus. Sa elderly, pwede rin po yung mga cancer, especially yung prostate cancer or yung tinatawag na benign prostatic hypertrophy. Kidney stones and strictures, ibig sabihin yung kimikipot yung mga tubules, pwede rin maging cause ng acute kidney injury. Ano naman po yung chronic kidney disease? Ito po yung progressive injury to the kidney over time, usually irreversible or permanent. Ang kadalasang dahilan ng chronic kidney disease is diabetes, hypertension, and glomerulonephritis. Glomerular filtration rate, ang tawag namin sa basehan namin kung paano namin nalalaman ang function ng kidneys. Pag mababa ito, ibig sabihin mahina na ang kidneys mo. Especially pag less than 15 ml per minute. Ibig sabihin, kailangan mo ng idialysis. May dalawang klase po ng dialysis. Yung isa po yung peritoneal dialysis at ang isa naman ay yung tinatawag na hemodialysis. Sa peritoneal dialysis, doon po kami naglalagay ng tube sa chan, ikokonek po namin sa peritoneal cavity and doon po namin lalagay yung solution para ma-absorb yung mga waste products sa katawan. Sa hemodialysis, doon po tayo kumukuha ng access sa ugat and then padadaanin po yung dugo sa hemodialysis machine. Sa hemodialysis machine, sinasala yung mga waste products ng ating katawan. Tara at simulan na natin ang operation. Pero bago tayo mag-opera, huwag natin kakalimutan magdasal sa Diyos para maging successful and safe ang procedure. After ko maglagay ng anesthesia, Gumamit po ako ng needle para ma-access yung internal jugular vein or yung ugat na makikita po sa leg po natin. After ko ma-access yung internal jugular vein, gumamit po ako ng guide wire. Minsan po yung mga ibang pasyente nakakaramdam po ng palpitation especially pag ang tip ng wire ay nasa loob na po ng puso. Nagdagdag po ako ng anesthesia para walang maramdaman na sakit ang ating pasyente. Naglagay lang ko ng maliit na hiwa para po pumasok ang ating catheter.
At pagkatapos nito, naglagay po ako ng dilator para hindi masyadong mahigpit pag pinasok po natin yung catheter. Ang dialysis access insertion ay isang safe procedure dahil ang risk of complication is less than 1%. After ko magamit ng dilator, doon ko na po pinapasok yung dialysis catheter. Ang dialysis catheter ay may dalawang ports. Doon po natin siya kinokonek sa dialysis machine. Then, pinaflash natin siya ng saline na may konting heparin para maiwasan ng blood clot. Then, yung suturing or yung pagtatahi. After ng suturing and dressing, pinapa-chest x-ray namin yung pasyente para masiguradong nasa tamang location yung tip ng catheter. Makikita po natin yung catheter dito sa chest x-ray. Pumasok po tayo sa skin, sa internal jugular vein, hanggang sa right atrium, which is part ng puso natin. Successful ang ating operation dahil nasa tamang position ng catheter and wala tayong nakitang complications. Pwede nang maisa lang ang pasyente natin for dialysis and pwede na rin akong umuwi. Sana pa may natutunan tayo kahit konti dito sa ating maiksing topic about kidney disease and uh, dialysis. Hope to see you in my next vlog. Mag-ingat po tayo. Bye!